اكيد اكيد متخوف لا تضوء الاخضر للاسرائيليين بها للدولة الإسرائيلية بهدم سوسي هو قاضي في في المحكمة الإسرائيلية العليا اللي اسمه نعم سالبرج اللي هو بيعيش في جوش عطشون في مستوطنة غير قانونية أصلا أكيد يعني الظروف بتأثرت على نفسية الأطفال يعني خايفين يعني في بيسألوا يوم يجوا يناموا حتى صاروا يخافوا ليناموا يعني بعيد عن أمهم لازم يناموا أقرب لأمهم عند الأطفال في البيت بخافوا ليناموا لحالهم أو عند جدهم قريبين أو لأمهم حتى في الليل بلزوا على جدهم خايفين يعني من اللي بسمعوه في النهار الهدم إنه بشوفوا الناس جايين رايحين وبيحكوا عن الهدم بخافوا كمان If they should care for their friends in Europe and for their own future, now we have to have real action to uh, turn Israel into the democracy they want to be, a modern, uh, uh, you know, uh, decent uh, democracy, and that means end the occupation. This poor uh, village here, which are the real owners. Their uh, citizens, the vast majority of the citizens in our member states are furious about the governments doing nothing. So I think if they do this here, and that's just, you know, it's just absurd. لو هدوا بيتنا رح نبني رح نضل صامدين في اراضينا مش رح ننفس نضحكوا علينا من منطقه سوس يعملوها حجه اثار هجرونا منها ويهجرونا من اراضينا رح نضل صامدين واراضينا موجودات الهم طا الهن حجج والهن اوراق مش رح نطلع منهن يما ترحيل عمليه ضغط يعني انك كان يهدموا اربع بيوت خمس بيوت هانا زمان والفلسطينيين يبنوا اليوم الدفعه الاولى الجانب الاول من الهدم هو 92 Well, Susia is in the West Bank, which is uh, under international law occupied territory. There are obligations uh, which arise under, on Israel as the occupying power to ensure uh, the development of the communities living there. So uh, our concern stems partly from that duty, but also more broadly, the European Union, as foreign minister said yesterday, are very concerned to ensure the viability of the two-state solution. The EU has been following this issue very closely. EU heads of mission have been to Susia to look at the situation and meet with the local community. And we all continue to uh, liaise closely with the Israeli authorities to express our concerns on these issues.